சாட்டர்டே சோ கண்டிப்பா டாக்டர் தான் வர போறாங்க நம்ம விருந்தினர் பக்கம்ல எந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் டாக்டர் வராங்க இப்ப வீக்கெண்ட் ஆனா நம்ம வந்து பேட்மிண்டன் விளையாட போறோம்ல அங்க வந்து நமக்கு நிறைய இன்ஜுரிஸ் ஆயிடுது அது எப்படிரா சரி பண்றது நம்ம வந்து நிறைய யோசிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்காக தான் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு கூப்பிடலாமா கண்டிப்பா லெட்ஸ் வெல்கம் ஆர்த்ரோஸ்கோபி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் தினேஷ் லோகநாதன் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கும் சோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்கள்ட்ட கேட்கிறதுக்காக நாங்க ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல காத்தி எஸ் கண்டிப்பாக சோ நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம ஆச்சரியமா பேசுறேன்னு சொல்லிடுறாத இப்பதான் வந்து ஒரு சர்ஜரி முடிச்சுட்டு வந்திருக்காரு சோ ஏதாவது ஜோக் போடுறேன்னு அவர்கிட்ட பேசி எனக்கு ஆயிடுறாரு ஸோ சார் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் நம்ம வந்து கேள்விப்படுறப்போ நிறைய மிஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல சார் இந்த மாதிரிலாம் நடந்தா எப்படி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் சார் காமனா ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ்னா என்னென்ன சார் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் யூஸ்வலாக நீ ஜாயிண்ட் ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இதில் தான் மோஸ்ட்லி ஆகுது இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்டுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் நடக்கலாம் முக்கால் வசதி பார்த்திங்கன்னா முட்டியில் தான் லெகமன் டேர்ஸ் தான் ரொம்ப காமன் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எல்லாருமே ஃபிட்னஸ்க்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்போர்ட்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது அதை ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணாமல் ஒரு அம்மெச்சூரிஷா ஒரு வீக்கெண்ட் வாரியர் நீங்களே ஒரு வீக்கெண்ட் வாரியர்னு சொன்னீங்க கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பேசும்போது சாட்டர்டே மட்டும் அந்த மாதிரி திடீர்னு போய் விளையாடும் போது அது அதுக்கான ப்ராப்பர் ப்ரீ கண்டிஷனிங் வார்ம் அப் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கேம்குள்ளே குதிச்சு ஏன்னா டைம் இல்லை நமக்கு நம்ம எல்லாருமே பிஸி ஸோ டேரெக்டாக கேம்குள்ளே போகும்போது வி லேண்ட் அப் வித் இன்ஜுரிஸ் ஸோ மோஸ்ட் காமன் இன்ஜுரி பார்த்தீங்கன்னா நீ அண்ட் ஆங்கிள் இன்ஜுரிஸ் பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் இல்லை எல்போ இன்ஜுரிஸ் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப காமனான இன்ஜுரிஸ் அதில் நிறைய சப் டைப்ஸ் இருக்குது லிகமன் டேர்ஸ் இருக்குது மசில் டேர்ஸ் இருக்குது மெனிஸ்கல் டேர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸே ரொம்ப காமனா டாக்டர் இஸ் இட் வெரி காமன் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் இட் இஸ் வெரி காமன் யா இட் இஸ் வெரி காமன் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் தி அதர் தே வில் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜுரி அட்லீஸ்ட் ஒரு மசில் கிராம்ப் இல்லை ஒரு மசில் பிடிச்சிக்கின்றது ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம் மசில் கிராம்ப்பை ஒரு இல்லைனா வந்து லிகமெண்ட் லேஸாக ஸ்ட்ரெச் ஆகலாம் அது ஸ்ப்ரெயின்னு சொல்கிறோம் லிகமெண்ட் இன்ஜுரிஸை ஸ்ப்ரெயின்னும் மசில் இன்ஜுரிஸை ஸ்ட்ரெயின்னும் சொல்கிறோம் இதாக காமனான ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது பட் தமிழ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சுழுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை தசைப்பிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப காமன் அது ரொம்ப காமன் தான் எல்லாருக்குமே ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல்லேருந்து அம்மெச்சூருக்கும் எல்லாருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் ரொம்ப காமன் தான் பட் எந்த அளவுக்கு சிவியர் ஃப்யூச்சரில் அந்த ஸ்போர்ட்ஸை நம்ம விளையாட முடியாத அளவுக்கு சிவியராகவும் இருக்கலாம் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கே போய் விளையாடுற அளவுக்கும் சிவியராக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி ஆகுது எந்த மூட் ஆகுது எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து தான் அதை நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் எந்த வாமப்பும் ப்ரிகாஷன்ஸும் எடுக்காம வந்து டேரெக்டாக நம்ம அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போயிடுறோம் அதில் காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ரன்னிங் இப்போ எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு விருப்ப போகிறாங்கன்னா நாலுலேருந்து உடனே ரன்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டென் கிலோமீட்டர் போகிறதுலாம் வந்து எந்த ப்ரிகாஷன்ஸும் எடுத்துக்காமல் ஆண்டுக்கோ அப்படியே போயிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்படுற அந்த ரன்னர்ஸ் நீ பற்றி அதை சுற்றி இருக்கிற மித்ஸ்லாம் பற்றி ரன்னர்ஸ் நீ அப்படிங்கிறது இந்த யூஸ்வலாக முட்டிக்கு கீழே இந்த ஜ இந்த உங்களோட இதை ட்ரெண்டான்னு சொல்கிறோம் இது எலும்பில் இன்செர்ட் ஆகிற இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அது ரெ ரெப்படிட்டிவ் புல்னால் வருது அது ஏன் வருது மசில் டைட்டாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெச்சஸ் தானாகவே ஆயிரும் மசிலுக்கு நீங்கள் லிக்விடாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது அது அதுவே ஸ்ட்ரெச் ஆகிக்கும் அடாப்ட் ஆகிக்கும் அந்த டைம் எதுவும் கொடுக்காம திடீர்னு ஒரு மேரத்தானுக்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் நான் உடனே நாளைக்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் டென் கிலோமீட்டர் புஷ் பண்ணி போகும்போது தான் அந்த இன்ஜுரிஸ் நடக்குது ஸோ அதுக்காக ப்ராப்பராக நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணணும் ஒரு மேரத்தான் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா அதுக்காக நீங்கள் ஒரு முறையான பயிற்சி மேற்கொள்ளணும் ஒரு ஒரு அதுக்கான ட்ரெயினரோ இல்லை அந்த ஒரு ரன்னர்ஸ் குரூப்லாம் இருக்குது இப்போ அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கண்டிஷனிங் அதை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணணும் பாடிக்கு டைம் கொடுக்கணும் டைம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபார்மர் மாதிரி இன்னைக்கு போட்டுட்டு நாளைக்கே நம்ம ரி
ஒரு கிளப்ஸில் இருந்து ஒரு ஒரு பாக்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேயே நடுவில் கூட இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அந்த ட்ரெண்டு வந்துருச்சு ஸோ பசங்கள்லாம் முன்னாடி சினிமா அப்படி போகிறதுக்கு இப்போ எல்லாம் விளையாட போயிருக்காங்க ஸோ விளையாடுறது ரொம்ப நல்லது தான் பட் அது ப்ராப்பராக நம்ம ஸ்ட்ரெச்சஸோ வாம்பப்போ பண்ணாமல் பண்ணும்போது தான் அந்த இன்ஜுரிஸ் நடக்குது அதுலேயும் நீல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக லிகமெண்ட் இன்ஜுரிஸ் ரொம்ப காமன் அதில் மெயினாக நம்ம சொல்லப்படுற லிகமெண்ட் ரொம்ப காமனாக சொல்லப்படுற லிகமெண்ட் வந்து இந்த முட்டிக்கு உள்ள ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஏசிஎல்ன்ற இந்த லிகமெண்ட் இந்த லிகமெண்ட் வந்து டேர் ஆகும்போது உங்கள் தொடை எலும்பும் கால் எலும்பும் கனெக்ட் பண்ணுற முக்கியமான லிகமெண்ட் இது டேர் ஆகும்போது ஒரு எக்ஸ்ரேவோ ஸ்கேனோ எடுத்து எக்ஸ்ரேல தெரியாது ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு இது தெரியும் ஸோ இந்த டேர் ஆயிடுச்சு நம்மளால் நடக்க முடியுது நமக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்காமல் ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணும்போது அடிப்பட்ட உடனே ஒரு முட்டி வீங்குது இல்லை நடக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம டாக்டரை பார்க்கணும் சில பேருக்கு கால் வந்து ஸ்லிப் ஆகும் இந்த லிகமெண்ட் டேர் ஆச்சுன்னா கால் வந்து லைட்டாக ஷேக் ஆகும் இன்ஸ்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை ஜவ்வு விட்டு போகிறதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த லிகமெண்ட் டேர் ஆகிருக்குது தெரியும் ஸோ அது டேர் இருக்கா இல்லையான்றதே நம்ம கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டோம்னா அந்த பார்ஷல் டேர் கூட அவங்க அது கவனிக்காமல் விடும்போது மேற்கொண்டு நடக்கும்போது விளையாடும் போது அது டேர் வந்து கம்ப்ளீட் டேராக மாறிடும் அந்த லிகமெண்ட் முட்டிக்குள்ள ஏசியல்ன்ற லிகமெண்ட் முட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால முட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஜாயிண்ட் ஃப்ளூயிட் பட்டு பட்டு அது சரியாக ஆறாது ஸோ அதனால் அந்த ஜவ்வு கிழிகிறதுனால கால் வந்து ஷேக் ஆகும் அது நாளடைவில் முட்டிக்குள்ளே அந்த வாஷர் மெனிஸ்கஸ்ன்னு சொல்கிற வாஷர் அடுத்தது ட்ரீட்ஸ் வரும் அப்புறம் முட்டி தேமானம் வந்து ஸோ அதை டைம்லேயே நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அட்ரஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்ஜுரி சிம்பிள் இன்ஜுரிஸ் வந்து ரொம்ப சிவியராக ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் நம்ம அது இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இப்போ ஆர்த்ரோஸ்கோப்னு சொல்கிறோம் கீ ஹோல் சர்ஜரிலாம் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ அந்த லிகமெண்ட் டயர்ஸை சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுறது மூலம் அந்த எலும்பு தேயமான முட்டி வந்து ஃபுல்லாக தேயாமல் பார்த்துக்கலாம் வயசாகி அறுபது வயசில் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அறுபது வயசில் தான் தேயணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன வயசு ஆளுங்களுக்கு எப்படி தேயுது இந்த மாதிரி போய் விளையாடும் போது நடக்கிற சின்ன இன்ஜுரிஸை கவனிக்காத விட்டுறதுனால அதை வச்சுக்கிட்டா அவங்க விளையாடுறதுனால அவங்க பெயின் தேஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வர்றாங்க நம்மகிட்ட ஸோ அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் டயக்னோஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் இல்லை அது சர்ஜரியே தேவைப்பட்டாலும் அது ஏர்லியாக பண்ணும்போது அதனால் ஏற்பட்ட செகண்டரி எஃபெக்ட்ஸான மெனிஸ்கல் டேர்ஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம வராமல் தடுக்கலாம் ஓகே அண்ட் டாக்டர் இது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் தான் தெரியுமா லிக்ம லிகமெண்ட் டேர் இல்லைனா எக்ஸ்ரேயில் கூட தெரியுமா எக்ஸ்ரேயில் தெரியாது எக்ஸ்ரேயில் எலும்புகள் மட்டும் தான் தெரியும் எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த மெனிஸ்கஸ் இந்த லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் தான் தெரியும் இப்போ நம்ம ஊரில் ரொம்ப காமனாக ஈஸியாக எடுக்க முடியும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வெளிநாடுல மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது சில பேர்லாம் டே நேரடியாக போய் ஸ்கேனெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கூட வராங்க அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இருக்குது எம்ஆர்ஐ சென்டர்ஸ் சென்னை மாதிரி ஒரு மெட்ரோ சிட்டியில் ரொம்ப காமன் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால் யோசிக்கிறதுக்கோ அது பின்னாடி வலிச்சா பார்த்துக்கலான்னு சொல்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லாம் ரொம்ப சீப்பாக எடுக்கிறோம் இப்போ ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஒன்று எடுத்து எக்ஸ்ரே மாதிரி ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கறது ஒன்று தப்பே கிடையாது ஓகே அண்ட் லிகமெண்ட் டேர் இல்லாமல் நீல வேற என்ன மாதிரியான இன்ஜுரிஸ்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்ஜுரிஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரன்னர்ஸ் நீ அந்த மாதிரி மசில் டேர்ஸ் வரலாம் அது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா ரெக்கவர் ஆயிரும் பார்ஷல் டேர்ஸாக இருந்தால் யூஸ்வலாக ரெக்கவர் ஆயிரும் ரெஸ்ட் ஐசிங் அந்த மாதிரி கொடுத்தா கம்ப்ளீட் டேர்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக ரெக்கவர் ஆகுறது இல்லை லிகமெண்ட் டேர்ஸில் ரெக்கவர் ஆகுறது அது இல்லாமல் அந்த மெனிஸ்கல் டேர்ஸ் முட்டிக்குள்ள அந்த வாஷர்னு சொல்கிறோம் இந்த வாஷர் இது வந்து இது வந்து முட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மெனிஸ்கல் டேர் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஷாக் அப்சார்ப்ஷன் போயிடுது நீல ஸோ நீங்கள் நடக்கும்போது ஓடும்போது உங்களுக்கு முட்டி வந்து ரொம்ப வேகமாக டேமேஜ் ஆகுது ஸோ அந்த வாஷர் நமக்கு வந்து ஒரு ஷா சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஷாக் அப்சார்பர் ஆஃப் த கார் அது பைக் மாதிரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இல்லைன்னா எவ்வளோ வேகமாக அந்த வண்டியோட டயரோ அந்த மற்ற பார்ட்ஸோ டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி இந்த நீ ஜாயிண்ட் வந்து தேஞ்சு இந்த நீக்குள்ளே இருக்கிற இந்த குருத்தெலும்புன்னு சொல்கிற இந்த காட்டிலேஜ் இதுதான் நம்ம தேய்ம எலும்பு தேய்மானம்னு நம்ம சொல்கிறது இது தான் ஏன்னா இது இது தேஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு
ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பார்க்கில் வாக் பண்ணுறது ஒரு பழக்கம் இப்போ ஏன்னா பார்க் தான் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவாக ஃப்ரீயாக இருக்குது ரோட்லாம் டஸ்ட்டாக இருக்குது கரெக்ட் ஆனால் பார்க்கில் போட்டிருக்க எல்லா பேமெண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டைல்ஸ் ஆர் சிமெண்டட் ஃப்ளோர் ஸோ அதில் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர் ஃபுட்வேர் ஒரு ஷூஸ் போடாமல் நடக்கும்போது உங்களோட நீல வர இம்பேக்ட் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஃப்ளோரிங்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் தார் ரோடில் நடக்கிறது நல்லது தான் ஏன்னா த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது தார் ரோடு வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி சாஃப்ட் பீச் மணலில் நடக்கும் போது ரொம்ப சாஃப்ட் தான் மணல் ரொம்ப சாஃப்ட் தான் பட் அதில் உங்களுக்கு ஃபார்வர்டாக ப்ரொப்பல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மற்றபடி நீங்கள் எந்த ஃப்ளோரில் நடந்தாலும் நல்ல குஷன் உள்ள ஒரு ஃபுட்வேர் போட்டு நடக்கிறது பெட்டர் ஸோ இதை தாண்டி வந்து நமக்கு வந்து இந்த நீ விஷயங்களை வந்து சுற்றி இவ்வளோ ப்ராப்ளங்கள் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே சார் இதுக்கு அடுத்தபடியாக காமனாக எந்தெந்த பிளேஸஸில் வந்து நார்மலாக ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுற பர்சனுக்கு வந்து இன்ஜுரிஸ் ஆகுது ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் நீக்கு அப்புறம் ரொம்ப காமன் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் இன்ஜுரிஸ் தான் ஷோல்டர் தோல் மூட்டு தோல் மூட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஜாயிண்ட் இது வந்து ஒரு பால் சாக்கெட் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா பிளேன்லேயும் மூமெண்ட் வர்றதுனால இதில் மெயின் பிரச்சனை என்னென்னா தோல் மூட்டு விலகல்னு சொல்கிறோம் அதை ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் அது ரொம்ப காமன் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக எனக்கு அடிக்கடி மூட்டு இறங்கும் அப்புறம் ஏறும் நீங்களே படத்தை விஜய்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவரை வில்லி படத்தை எப்படி பண்ணிட்டு அப்படி ஏற்றுவார் அது ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் அது வந்து பண்ணிட்டு ஏற்றும் போது அவ்வளோ வழி இருக்கும் யூஸ்வலாக நாங்கள் அனசீஷா கொடுத்து பண்ணுறத அவர் அனசீஷா எல்லாம் பண்ணுறாரு ரீசெண்டாக ரோஹித் சர்மா கூட அவரோட வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆச்சு ஃபீல்டிங் பண்ணுற போ இது டிஸ்லொகேட் ஆன மாதிரி அவர் எடுத்துக்கிட்டா டிஸ்லொகேஷனுக்கும் அதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு சப்ளக்சேஷன் சொல்கிறோம் சப்ளக்சேஷன்னா கொஞ்சம் லேசாக இறங்கி வந்தால் சப்ளக்சேஷன் அது வந்து அந்தளவுக்கு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்காது டிஸ்லொகேஷன்னா அந்த ஜாயிண்ட் டோட்டலாக வெளியில் வந்துட்டு உள்ளே இருக்க போகும் யூஸ்வலாக ஒரு ஜாயிண்ட் வெளியில் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக உள்ளே ஏற்ற முடியாது வலி உயிர் போகும் அது வந்து சினிமாவில் மட்டும்தான் சாத்தியம் அது வந்து ஒரு சிலர் ரொம்ப லூஸான அந்த ரெக்கரண்ட்டாக ரெக்கரண்ட் டிஸ்லொகேஷன் நிறைய முறை விலகி இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கிற ஜவ்வுகளும் சதைகளும் எல்லாமே ஸ்ட்ரெச் ஆகிடும் இதுதான் உங்கள் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்து லேபரம்னு சொல்கிற இந்த ஷாக் அப் ஜவர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஜவ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கிழிஞ்சாதான் இந்த ஷோல்டர் ஜா இந்த மூட்டு வந்து பிக் வெளியில் வரும் இந்த மூட்டு இறங்கும் இப்படி கீழே இறங்கும் ஸோ இது திரும்ப இது நம்ம உள்ளே இருக்க இறக்கிட்டு இது வச்சுட்டு இதுக்கு அனசீஷா கொடுத்து வைப்போம் பட் நீ மேற்கொண்டு இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த லேபரம் டேர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம கீஹோல் சர்ஜரி பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னா இது அடிக்கடி இறங்காம இருக்கும் ஷோல்டர் சுத்தி தேய்மனம் வராம இருக்கும் அடிக்கடி இறங்கும் போது முட்டு தேய்மனம் வரும் ஷோல்டர் மூட்டிலையும் வரலாம் ஸோ அது வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம இது கீ ஹோல் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இளம் வயதுல வந்தா ஒரு நடுத்தர ஒரு ஏஜ் எல்லாருக்கும் பண்ணணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தேவையில்லை ஒரு சிலர்லாம் வந்து இத ஒரு காமனா இறங்கினா அவங்களே ஏத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி லெவல் ரொம்ப கம்மி டிமாண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது கம்பல்சரியாக பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாலே தே கேன் மேனேஜ் ஸ்விம்மர்ஸ்க்கு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப காமன் ஏன்னா அவங்கள ரொம்ப காமனாக கையை வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மூவ் பண்ணுறதுனால இந்த டிஸ்லொகேஷன் சப்ளக்சேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப காமன் ஆனால் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இல்லை தேய்மானம் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அது சரி பண்ணி ஏர்லியாக சரி பண்ணிட்டா நல்லது ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு யங் பீப்புளுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அது வரலாம் வராமல் போகலாம் ஸோ சில அவங்களுடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ வயசானவங்களுக்கு இது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் காமனாக நடக்குது இந்த வயசானவங்களுக்கு யூஸ்வலாக மூட்டு விலகும் போது நம்ம ஒரு யங் பேஷண்ட்டுக்கு லேபரம் டேர் ஆகி தான் மூட்டு விலகும் ஆனால் வயசானவங்களுக்கு லேபரம் டேரை விட மேலே அந்த கஃப் ரொட்டேட்டர் கஃப் அந்த மசில் தசைனாருன்னு சொல்கிறோம் அதுவே கிழிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா இதை விட அது இலை ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு வயசானவங்க ஸோ அது டேர் ஆகும்போது அது தானாக ஆறும் தன்மை இல்லை ஏன்னா அது டேர் ஆகிடுச்சுன்னா கையை அவங்களால் தூக்க முடியாது ஸோ அது வந்து ஜவ்வில் அடிபட்டுருக்குது இது கொஞ்சம் நாள் சரியாயிடும் நாங்கள் விட 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 அந்த மசில் வந்து டேர் ஆகி உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ரிட்ராக்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் அதை நம்ம இழுத்து கொண்டு வந்து தைக்க முடியும் ஸோ வயசானவங்களுக்கு
மற்ற ஜவுகுணம் ஏசியில் தவிர மற்ற லிகமெண்ட் டயர்ஸும் ரொம்ப காமன் மெனிஸ்கல் டயர்ஸ் காமன் ஸோ முட்டி ரொம்ப காமன் மெயினாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் நம்ம கணுக்கால் பாதம் இருக்கு இல்லையா அந்த மூட்டிலையும் ரொம்ப காமனாக ஸ்ப்ரெயின்ஸ் அதாவது ரொம்ப காமனாக ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரியும் இல்லாமல் ரொம்ப காமனாக ஒரு ஒரு மேடு பள்ளத்தில் கால் வச்சிட்டாலோ இல்லை ஒரு பைக்கில் லேசாக ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டிங்கனாலோ இல்லை ஒரு படியிலேருந்து ஸ்லிப் ஆகிட்டாலோ இந்த கால் ட்விஸ்ட் ஆகுறதுன்றது ரொம்ப காமன் அதை ஆங்கிள் ஸ்ப்ரெயின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் உங்களுக்கு லிகமெண்ட் டேர் ஆகும் பட் நைன்ட்டி டு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆங்கிள் ஸ்ப்ரெயின்ஸ் வந்து தானாக சரியாயிடும் ஆனால் டைம்லேயே டாக்டர் பார்த்து ஒரு மாவு கட்டோ இல்லை ஒரு பெல்ட்டோ ஒன்று போட்டு அதை இமபிலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது ஹீல் ஆகிக்கும் ஸோ நீ ஜாயிண்ட் தவிர ஆங்கிள் ஜாயிண்ட்லேயும் இன்ஜுரிஸ் ஆகலாம் கான்டாக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற இந்த ஃபுட்பால் வாலிபால் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் கிரிக்கெட்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் ஷட்டில் கா டென்னிஸ் இந்த மாதிரி அப்பர் லிம் ரேக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் மெயினாக வந்து ஷோல்டர் எல்போ ஜாயிண்ட் எல்போ ஜாயிண்ட்லேயும் இந்த மசில்ஸ் கனெக்ட் ஆகிற இந்த பகுதியிலலாம் வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டயர்ஸ் ஆகலாம் பட் இதெல்லாம் பெரும்பான்மையாக ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் மெயினாக வந்து முக்கியமான விஷயம் பார்க்க வேண்டியது இந்த தோல் மூட்டை இறகுறது இந்த மசில் டேர் ஆகுறது முட்டியில் ஜவ்வு மெனிஸ்கஸ் லிகமெண்ட் டேர்ஸ் மசில் மெனிஸ்கல் டேர்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஏர்லியர் டயக்னோஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் இல்லைனா அது ஃப்யூச்சரில் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி அவங்க கெரியரே பாதிக்கும் இல்லை ஒரு வீக்கெண்ட் வாரியராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் அதை விளையாட முடியாமல் போகலாம் அதே மாதிரி நெக் இன்ஜுரிஸ் எவ்வளோ காமன் டாக்டர் இப்போ இருக்கிற ஐடி ரெவல்யூஷனில் அதுவும் கோவிட் டைமில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நெக்கு வந்து எல்லாருமே இன்வேரியபிளாக போர் பாஸ்டர் கழுத்து அப்படி முன்னாடி தான் வச்சுக்கிறாங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட ஒர்க்கோட கான்சன்ட்ரேஷனில் அவங்க தானாக அப்படி உள்ளே போயிடுறாங்க ஸோ கழுத்து வந்து நெக்கு ஸ்ட்ரெயின்றது ரொம்ப காமன் ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஐடி ஃபீல்டில் நாங்கள் நான் பார்க்குற ஓபியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நெக் அண்ட் பேக் பெயின் தான் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து தே ஷுட் நோ இதுக்கெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி சர்ஜரிஸ்லாம் தேவைப்படுறது இல்லை மோஸ்ட்லி போஸ்டர் கரெக்ஷன் அதுக்குன்னு போஸ்டர் கரெக்ஷன் பெல்ட்ஸ் வருது அது மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை நேச்சுரல் பெல்ட்ஸான மசில்ஸை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம் ஃபிசியோதெரப்பி நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சில பேசிக் பயிற்சிகள் அது மாதிரி பண்ணலாம் பில்லோ ரொம்ப பெரிய தலகாணி போட்டு படுக்கிற பழக்கம் உண்டு நிறைய பேருக்கு ஸோ அந்த ப தலகாணி அவன் ரொம்ப பெருசாக போடும்போது கழுத்து ரொம்ப பெண்ட் ஆகும் படுக்கும்போது ஸோ அதனால் காலையில் தூங்கி எழுந்துக்கு போ நெக்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தலகாணி தின்னாக போட்டுக்கலாம் ரொம்ப வெயிட்டு தூக்காமல் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் சிமிலர்லி பேக் பெயினுக்கும் நீங்கள் நல்லா சாஞ்சு நல்லா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டிகிரியில் சாஞ்சு உட்காரும்போது உங்களுக்கு பேக் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுறதில்ல பேக்கை சப்போர்ட் இல்லாமல் இப்படி குனிஞ்சு உட்கார தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸோ நல்லா சாஞ்சு உட்காரணும் தரையில் உட்காந்து எழுந்துக்கும் போது வெயிட்டை தூக்கும் போது ஸ்குவாட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படியே குனிஞ்சு எடுக்கிறது இந்த மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டீஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் பைக் ஓட்டுறது ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் பைக்ஸ் ஓட்டுறதை தவிர்க்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேக் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் நீங்களுக்குறதுக்கான <laughs> 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 ஆர்த்ரைட்டிஸில் மெயினாக காமனான ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரெண்டு வகையான ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஒன்று வந்து முடக்குவாதம் சொல்கிற ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதுதான் கை கால்களை பாதிக்கும் ஓகே அது வந்து இயர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுனா காலையில் எழுந்த உடனே கை காலெலாம் ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கும் டைட்டாக இருக்கும் வலிக்கும் அது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மெடிசன் தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்லப்படுற வயசானா வர்ற எலும்பு தேய்மானம் அது பெரும்பாலும் இந்தியன் பாப்புலேஷனில் இந்த நீ ஜாயிண்ட்ஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் வெஸ்டர்ன் பாப்புலேஷனில் ஹிப் ஜாயிண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஹிப் அண்ட் நீ ரெண்டுமே காமன் தான் நம்ம எதனால டாக்டர் இந்தியன்ஸ்க்கு மெயினா நீ இந்தியன்ஸ் ஸ்குவாட் பண்ணுவாங்க நம்ம இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்குவாட் பண்ணி தரையில் உட்காந்து பண்ணுற பழக்கங்கள் சில பேர் தரையில் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் தரையில் உட்காருவோம் எல்லா காய்கறி கட் பண்ணுறது தரையில் உட்காந்து கட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு பழக்கம் இந்தியன்ஸ்க்கு ஸோ அதனால் வந்து நம்மளோட நீ ஜாயிண்ட் தான் நான் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காமனாக தெரியுது ஹிப் ஜாயிண்ட் வந்து செகண்ட் காமனாக தெரியுது அவ்வளோதான் ரெண்டும் தெரியுது வெஸ்டர்னர்ஸ்க்கு ஹிப் ஜாயிண்ட் தான் மெயினாக தெரியும் பட் தேயும் போது உங்களுக்கு நல்ல
அப்புறம் ஜெல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வருது விஸ்கோ சப்ளிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி போடலாம் ஸ்டெம் செல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் வருது இப்போ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறலாம் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு நல்லா ஒர்க் ஆகும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோர் ஆர்த்ரைட்டிஸ் காலே வளையுது பத்தடி கூட நடக்க முடியல படி ஏற முடியல இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் இதுக்கு நம்ம நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணுறோம் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறோம் மூட்டு மாற்றுனா எல்லோரும் ரொம்ப அப்படியே முட்டிவே கட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் அந்த தேஞ்ச பகுதிகள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செயற்கையாக ஒரு மெட்டல் இம்ப்ளான்ட் பொருத்திடுவோம் அது மெட்டலும் மெட்டலும் இது பண்ணுறது மூவ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வழி இருக்காது அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆவரேஜாக வருது அது ஸோ அது மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைன்றது ஒரு கிஃப்ட் ஆக்சுவலாக அது பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் செலக்டட் பீப்புள் கரெக்டாக யாருக்கு எவ்வளோ தேயுதுன்றதை பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக தேஞ்சவங்களுக்கு பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ஆனால் ஏர்லியாக பண்ணுவோம் கால் ரொம்ப வளைஞ்சு நடக்க முடியாத ஸ்டேஜில் பெட் எடுனா போயிட்டு பண்ணிட்டு எனக்கு வலிக்குது எனக்கு சரியாகல ஆப்ரேஷன் பண்ணால் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஹிப் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஹிப் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம ஊரில் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப காமன் கிடையாது ஹிப் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுறோம் எலும்பு தேய்மானம் வந்தால் வயசானவங்களுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ போஸ்ட் கோவிடில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய யங் பேஷண்ட்ஸ்க்கே பார்த்திங்கன்னா யங் மேல்ஸ்க்கே பார்த்திங்கன்னா ஏ வாஸ்பர் நெக்ரோசிஸ்னு சொல்கிற ஏவிஎன்னு சொல்லப்படுற ரத்த ஓட்டம் குறைதல் அதனால் செகண்ட்ரியாக எலும்பு தேயுது இது எதனால் தேயுதுன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் அதிகமாக பயன்பாட்டுக்கு வந்ததுனால இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டு அந்த இடுப்புக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படும் போது எலும்பு வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகி தேய்மானம் வருது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யங் பேஷண்ட்ஸ்க்கே கூட இப்போலாம் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரியை விட இன்னும் லைஃப் அதுக்கு அதிகம் ஸோ ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யங் பேஷண்ட்ஸ்க்கே கூட பண்ணுறோம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக செராமிக் ஆன் பாலி செராமிக் ஆன் மெட்டல் இந்த செராமிக் இம்ப்ளான்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் லைஃப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது முன்னாடி வந்து மெட்டல் ஆன் பாலின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கருவி தான் பொறுத்திட்டு இருந்தோம் இப்போ செராமிக் ஆன் பாலி போடும்போது அதோடய லைஃப் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா இருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ தைரியமாக ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஊரில் சென்னையில் வந்து பண்ண முடியாத சிகிச்சையே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து இங்கே வந்து பண்ணிட்டு போகிறாங்க காஸ்ட்னாலேடோ காஸ்ட்டு குவாலிட்டி காஸ்ட் குவாலிட்டி ரெண்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அஸ் வெல் அஸ் குவாலிட்டி ஓகே அண்ட் இதே மாதிரி சர்ஜரி பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கணும் இல்லை நார்மலாகவே இருக்கலாமா ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரையில் ஸ்குவாட்டிங் நாங்கள் யூஸ்வலாக தரையில் உட்காந்து எழுந்துக்கிறது அலோவ் பண்ணுறது இல்லை அதுக்காக பண்ண முடியாதான்னு கிடையாது கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இப்போல்லாம் டியூயல் மொபிலிட்டின்னு சொல்கிற ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கருவி வந்துடுச்சு உங்கள் நார்மல் ஹிப்பில் கூட ஒரு இடத்துல தான் மூவ் ஆகும் பால் அண்ட் சாக்கெட் டியூயல் மொபிலிட்டியில் ரெண்டு இடத்துல மூவ் ஆகும் ஸோ எலும்பு புரை நோய் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருந்தால் அங்கே ரெண்டு ஹிப் ஜாயிண்ட் இருக்கிறதுக்கு சமம் ஸோ ரெண்டு இடத்துல மூவ் ஆகிறதுனால உங்களால் ஃபுல்லாக பெண்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக காலை சப்பளங்களோ போட்டு உட்கார முடியும் பட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கம்மியாக அதை தேய்க்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதோடய லைஃப் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரெண்டுமே நம்ம பண்ணலாம் பட் ப்ரிகாஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹிப்புக்கு ஸ்குவாட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீக்கு வந்து அதே தான் ஸ்குவாட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேய்மனம் அது பட் ஆனால் இப்போ ஹை ஃப்ளக்ஷன் நீஸ்ன்னு சொல்கிற ரொம்ப ஃபுல்லாக மடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் டிசைன்லேயே வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கிடையாது தைரியமாக எந்த ரெஸ்ட்ரிக் இது பண்ணால் அது பண்ண முடியாது நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் என்னால் வந்து படி ஏற முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் படி ஏற சொல்கிறோம் அவருடைய எக்ஸசைஸ்க்காக ஏற சொல்கிறோம் மசில் வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு மசில் பவர் கூடினா இன்னும் அவங்க வெயிட் லாஸ்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம்னு சொல்லி நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஹிப் ஒரு எக்ஸசைஸாக ஏற சொல்கிறோம் ஸோ பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற பயமே வேண்டாம் தைரியமாக ஹிப் அண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டாக்டர் ஆஸ்ட்ரியோ போரோசிஸ்னா என்ன ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தமிழில் ப்ராப்பர் தமிழில் சொல்லணும்னா எலும்பு புரை நோய்னு சொல்லலாம் இல்லை எலும்பு மெலிதல்னு சொல்லலாம் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னால் எலும்பு வயசாகும்போது அந்த
அப்படியே வந்தாலும் அதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வெளியே வந்துடும் சூப்பர் அதே மாதிரி கீ ஹோல் சர்ஜரிங்கிற ஒரு விஷயத்த நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் இப்போ காமனாக கீ ஹோல் சர்ஜரினா என்ன கீ ஹோல் சர்ஜரி தான் ஆர்த்ரோஸ்கோப்பி இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னேன் இந்த லிகமெண்ட் இப்போ எல்லாமே கீ ஹோலில் தான் பண்ணுறோம் லிகமெண்ட் சர்ஜரிஸ் பெரும்பாலான லிகமெண்ட் சர்ஜரிஸ் நீ அண்ட் ஷோல்டரில் கீ ஹோலில் தான் பண்ணுறோம் லேப்ரோஸ்கோப்பி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா லேப்ரோஸ்கோப்பின்றது வயத்தில் ஹோல்ஸ் போட்டு பண்ணுறது லேப்ரோஸ்கோப்பி அதே போல் ஜாயின்ஸில் ஹோல்ஸ் போட்டு பண்ணுறது பேர் ஆர்த்ரோஸ்கோப்பி அதுதான் கீ ஹோல் சர்ஜரி இப்போ ஷோல்டர் மூட்டு விலகிறது முட்டியில் வந்து உள்ள ஏசியல் சர்ஜரி மெனிஸ்க சர்ஜரி எல்லாமே இப்போ கீ ஹோலில் தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா கீ ஹோலுக்கும் ஓப்பனுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது கீ ஹோலில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் எம்எம் இன்சிஷன் ரெண்டு சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு ஒன்றுத்தில் கேமராவில் பார்த்து இன்னொன்றுத்தில் நம்ம ஒர்க் பண்ணி அந்த லிகமெண்ட்டு திரும்ப அப்படியே தச்சு சரி பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ரெக்கவரி ரொம்ப குயிக்காக இருக்குது போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயின் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப கம்மி ஸோ பேஷண்ட்ஸும் வந்து குயிக்காக டே கேராகவே பண்ணுறோம் காலையில் அட்மிட் ஆகி நைட்டு முன்னாடிலாம் அட்மிஷன் ஆகி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்கோம் இப்போ அவ்வளோ அவசியம் இல்லை ஆன்டிபயாட்டிக் யூசேஜ் இல்லை பெயின் கில்லர் யூசேஜ் கம்மியாகுது ஸோ பேஷண்ட்ஸும் வந்து தேர் வெரி ஹாப்பி ஸோ கீ ஹோல் சர்ஜரி இஸ் ரியல்லி ரெவல்யூஷன் இன் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் இப்போ ஆர்த்ரோஸ்கோபி அதாவது கீ ஹோல் சர்ஜரி வந்து ஷோல்டர் நீ மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஜாயின்ஸ்க்கும் எல்போ ரிஸ்ட் ஆங்கிள் கூட நம்ம பண்ணுறோம் செலக்டட் இண்டிகேஷன்ஸ்க்கு பட் பெரும்பாலும் நீ அண்ட் ஷோல்டர் சர்ஜரிஸ் தான் கீ ஹோலில் இப்போ பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருந்துச்சு லைக் ஃபாரின்லேருந்துலாம் வந்து நம்ம சென்னையில் வந்து டீம் பண்ணுறாங்க அது பேர் மெடிக்கல் டூரிசம் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸும் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸும் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபாரின்ல இருக்கிற எல்லாமே இங்க பண்றோம் இங்க வந்து பண்ண முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல மட்டும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் சொல்றேன் எல்லாமே அட்வான்ஸ்ட் மெடிக்கல் ஆக்சுவலா இந்தியா வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்டு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியே கிடையாது இட் இஸ் ஆல்ரெடி டெவலப்ட் அண்ட் சர்பாஸ்ட் நான் என்னோட பேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு சொல்றது இதுதான் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு டாக்டரை ஒரு ஆர்த்தோவோ ஒரு பீடியாட்ரிஷியனையோ நம்ம ஊரில் நினச்சா நீங்கள் போய் பார்க்க முடியும் வெளிநாடு வ சோ சோ கால் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் லண்டன் என் சிஸ்டர்லாம் இருக்காங்க அங்கே அங்கெல்லாம் டாக்டரை நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக பார்த்துட முடியாது ஓகே நீங்கள் பார்க்க முடியறது ஒரு ஜிபி ஒரு ஜென்ரல் டாக்டரை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை நீங்கள் பார்க்க முடியாது இங்கே நினச்சிங்கன்னா நாலஞ்சு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் ஒப்பீனியன் வாங்க முடியும் செகண்ட் ஒப்பீனியன்ற ஒரு கான்செப்ட் அந்த ஊரில் அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பயங்கர வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இங்கெல்லாம் உடனே எடுக்கலாம் இப்போ நினச்சிங்கன்னா இப்போ போய் உடனே போய் எடுத்துடலாம் ஸ்கேன் சென்டர் அவ்வளோ இருக்குது யாரும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஸ்கேன் எழுதி ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா எல்லோரும் கண்டிப்பாக எடுத்துருவாங்க அந்த ஊரில் நீங்கள் எடுக்க முடியாது வளர ஒன் ஆஃப் த டாப் லீடிங் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியா தான் அதுவும் சென்னை மாதிரி மெட்ரோ சிட்டியில் உங்களுக்கு இல்லாத ஃபெசிலிட்டியே கிடையாது அண்ட் காமனாக இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு இல்லை காமன் பீப்புளுக்கு ஹூ ஆர் இன்டு ஃபிட்னஸ் நீங்கள் சொல்கிற சேஃப்டி அண்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ்னால் என்னவா இருக்கும் டாக்டர் சேஃப்டி அண்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு ஃபிட்னஸ் இப்போ நம்ம அந்த ஃபிட்னஸ் ஈராலாம் இருக்கும் ஒரு நியூ இயர் வந்துருச்சு ஸோ எல்லாருமே ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துருப்பீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஜிம்முக்கு போகணும் ஜிம்முக்கு போகணும் அட்லீஸ்ட் போகணும் ஒரு அலாரமாவது வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் போகணும் அவ்வளோதான் ஒன் இயர் ஃபீஸை கட்டு வைங்க அட்லீஸ்ட் நீங்கள் போகணும் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெகுலராக ஹேபிட்ஸை நீங்கள் கொண்டு வரணும் அது அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் அ டே நீங்கள் ஒரு எனி ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஒரு டான்ஸ் ஒரு யோகாவோ ஒரு ரன்னிங்கோ ஜாகிங் வாக்கிங் எது வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம் பட் எதை நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இப்போ வாக்கிங் ஒரு வெரி சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பட் நீங்கள் ஒரு விளையாட போகிறீங்க விளையாடுறது வந்து சிம்பிள் ஃபார்ம் கிடையாது விளையாட்டு இஸ் நாட் ஃபன் கேம் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபன் அதில் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா தான் த அதர் பார்ட் ஆஃப் த கேம் இது தெரிஞ்சிருந்தால் நான் விளையாடவே போயிருக்க மாட்டேன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் கேம்ஸ் மாதிரி விளையாட போகும்போது மட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ்
ஸோ ஏதோ ஒரு இப்போ நீங்கள் விளையாட உதாரணத்துக்கு பேட்மிண்டனே விளையாடுறீங்க ஒரு ஸ்மாஷ் எடுக்கிறீங்க ஒரு இம்ப்ராப்பர் ஜம்ப் லேண்ட் பண்ணுறீங்க டக்குன்னு ஏதோ சவுண்டு கேட்குது முட்டி வலிக்குது இல்லை முட்டி வீங்குது நீங்கள் அது சரியாக இருக்கான்னு அசைச்சு பார்க்கக்கூடாது ஸோ அடிப்பட்ட இடத்த இமீடியட்டாக இமோபிலைஸ் பண்ணணும் இமோபிலைஸ்னால் ஒரு பெல்ட் கொடுக்கலாம் இல்லைனா பிரேசஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ரெடிமேடாக இல்லைனா பக்கத்தில் ஒரு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது வச்சு ஒரு கிளாத்தை நீங்கள் ரேப் பண்ணி இமீடியட்டாக நீங்கள் ஒரு ஆம்புலன்ஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கார்லேயோ நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொட்டு போயிடணும் நீங்கள் வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேஷனோ இல்லை ஏதாவது நமக்கு செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது ப்ரைமரி இன்ஜுரியோட செகண்டரி இன்ஜுரி தான் ரொம்ப காமன் ஓகே ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் பண்ணணும் லேசான மசில் கிராம்ப் புல்லெல்லாம் தானாக சரியாயிரும் பட் இந்த நடக்கவே முடியல நிற்க முடியல வெயிட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா யூ ஷுட் கெட் அலாம் நீங்கள் அதில் வந்து நம்ம நமக்கு ஒன்றும் இருக்காதுன்னு ஆப்டிமிஸ்டிக்காக நினைக்கலாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை அதை இருக்கான்னு செக் பண்ணுற கேப்பில் அது இன்னும் அதிகமாகிடும் ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக நீங்கள் அடிப்பட்ட இடத்த அசைவு இல்லாமல் இம்மொபிலைஸ் பண்ணணும் பெல்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை மாவு கட்டு போடலாம் பட் அதுக்கெலாம் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த இடத்த செக் பண்ணாமல் ஐஸ் வைக்கலாம் ஒரு பெயின் கில்லர் நீங்கள் ஏதாவது பக்கத்தில் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா இமீடியட்டாக டாக்டர் அணுகிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே ஸோ நிறையா விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க டாக்டர் டைம் போனதே தெரியல எங்களுக்கே வந்து ஒரு டாக்டர் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது பட் நாட் டாக்டர் நேர்களை தாண்டி எங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நேர்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் எங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் டாக்டர் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணி எங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒளிவட்டம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இன்னைக்கு நம்ம விருந்தினர் பக்கம் செக்மெண்ட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் யூ